ভূতলে মানে কি মাটি বরাবর যে বোরেকা আর কি সেটা ভূতলে একটি টাওয়ারের ছায়া একটি টাওয়ারের ছায়া ষাট মিটার বেশি লম্বা হয় ভূতলে একটি টাওয়ারের ছায়া ষাট মিটার বেশি লম্বা হয় যদি সূর্যের উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি থেকে কমে গিয়ে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে প্রথমে কি করতে হবে একটা টাওয়ার রাখতে হবে আগেই বলছি দালান টাওয়ার গাছ মিনার যা কিছু হোক সব একই রকম চিত্র এখানে সব একই রকম চিত্র এরকম লম্বা একটা দাগ দিবেন বাস হয়ে গেল এটা হয়ে গেল কি একটা টাওয়ার হয়ে গেল টাওয়ারটা হলো এ বি বোঝানোর সাথে আমি এখানে একটা সূর্য আঁকতেছি সূর্য বোঝানোর সাথে এই সূর্যটা যত উপরে থাকবে তার ছায়া কিন্তু কাছে থাকবে এই সূর্য এইদিকে নিচের দিকে যত হেল হেলবে তত এর ছায়া কিন্তু দূরের দিকে যাবে যেমন আপনি আপনার নিজেকেও সূর্যের সামনে দাঁড় করাতে পারেন বেলা দুইটার সময় দেখবেন সূর্যের অপোজিটে আপনার ছায়া একটুখানি আর পাঁচটা বা ছয়টার সময় দেখবেন অনেক লম্বা ছায়া ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল কি সূর্য যত হেলে ছায়া তত বড় হয় তো এখানে এই যে এ বি দালান আছে এই দালানের ছায়াটা সাধারণত আসে কোথায় সাধারণত এখানে আসে সাধারণত ধরলাম আচ্ছা এখানে আসে এটা তার সাধারণ এখন বলতেছে এটা কত ডিগ্রি আচ্ছা আমি তো ডাক পড়ছি এবার আপনারা একটু বুঝেন হ্যাঁ পনেরো নাম্বার শেষ পনেরো নাম্বার গত ক্লাসে গত ক্লাসের অঙ্কগুলো দেখবেন তাহলে পনেরো নাম্বার করা হয়ে গেছে চোদ্দ পনেরো করা হয়ে গেছে গত কত পনেরো ষোলো হ্যাঁ পনেরো ষোলো গত ক্লাসে করানো হয়েছে কারণ পনেরো নাম্বারের সাথে ষোলো নম্বর সৃজনশীলটা মিল ছিল এই জন্য আমরা পনেরো ষোলো একসাথে করে নিছি আজকে যেমন চোদ্দ করছি চোদ্দ সাথে সতেরোর মিল আছে তো এখন দেখেন সতেরো ভূতলে একটি টাওয়ারের ছায়া বিশ মিটার সরি ষাট মিটার বেশি লম্বা হয় যদি সূর্যের উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি থেকে কমে গিয়ে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি হয় মানে এখন তো এই অবস্থায় আছে তার কত সিক্সটি ডিগ্রি আছে সে এখন বলতেছে এদিকে আরো ষাট মিটার লম্বা হবে কত মিটার ষাট ষাট মিটার লম্বা হবে যদি এটা কত ডিগ্রি হয় মনে করেন যদি এই সিক্সটি ডিগ্রি থেকে কমে গিয়ে এটা ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি হয় এটা অর্থাৎ সূর্য যখন এদিকে আরো একটু নিচের দিকে আসবে তখন কি হবে এর ছায়াটা ষাট মিটার দূরে যাবে এবং আগে ছিল সিক্স ডিগ্রি কোন এখন হবে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি কোন এটা তো এতটুকু করার পরে এখন আমরা জাস্ট অঙ্ক শুরু করে দিব এটা হচ্ছে ক নাম্বার অঙ্ক ক কতে কি বলছে দেখেন তো কতে বলতেছে সমস্যার চিত্রটি আঁক সমস্যাটির আনুমানিক চিত্র চিত্র রূপ দিন সমস্যাটির আনুমানিক চিত্র রূপ দিন তো আমরা চিত্র অলরেডি এঁকে ফেলছি কয়টি সমগ্রী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে নির্ণয় করুন তো এখানে কয়টা সমগ্রী ত্রিভুজ এ বি ডি এটা আমি ডি ধরলাম ডি একটা আর এলো সি তাহলে এ বি সি একটা মানে এই টোটালটা আর এ বি ডি এতটুকু একটা আর এই টোটালটা একটা তাহলে লেখেন এখানে দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ কি কি করার জন্য বলছে করি উৎপন্ন হয়েছে এখানে দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে এই ক নম্বর শেষ এই হচ্ছে একটা লাইন আর এই হচ্ছে চিত্র ক নম্বর শেষ এখন আমরা ক্ষতে যাই খ এবার খতে কি বলছে একটু বোঝার চেষ্টা করি হ্যাঁ খতে কি বলছে আমরা একটু বুঝি ওকে হ্যাঁ খ খতে বলতেছে টাওয়ারের কি ভেসে উঠে কি উন্নতি কোণে ছায়ার দৈর্ঘ্য বি হলে বলে দিছে কিন্তু টাওয়ারের উচ্চতা এইচ মানে এ বিটা হবে এইচ আর সিক্স ডিগ্রি উন্নতি কোণে ছায়ার দৈর্ঘ্য বি তাহলে এই যে সিক্সটি ডিগ্রি উন্নতি কোন এখানে যে এই টাওয়ারের ছায়া পড়ছে এটা বলতেছে বি আর এই টাওয়ারের উচ্চতা বলে দিছে এইচ যদি হয় তাহলে এইচ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক কি এই সম্পর্কটা আমাদের বের করতে বলছে তো লেখেন এখানে 
এখানে টাওয়ারের উচ্চতা এবি সমান এখানে কিন্তু দড়ি লিখব না কেন কারণ প্রশ্নে বলে দিছে উচ্চতা এইচ আর হচ্ছে ছায়ার দৈর্ঘ্য বি বলে দিছে এই জন্য আপনারা লিখে ফেলবেন এখানে এখানে টাওয়ারের উচ্চতা এখানে টাওয়ারের উচ্চতা এ বি সমান এইচ আর আর কি লিখবেন ছায়ার দৈর্ঘ্য বি ডি সমান বি ছায়ার দৈর্ঘ্য ছায়ার দৈর্ঘ্য বি ডি সমান বি আর কি উন্নতি কোন এটা কি উন্নতি কোন উন্নতি কোন উন্নতি কোন কি কোন এ ডি বি কোন এ ডি বি সমান সিক্সটি ডিগ্রি এবার বি আর এইচ এর সম্পর্ক দেখাবো তাহলে এ বি ডি সমকোণি ত্রিভুজ হতে পারে ওই যে আগের মতোই এ বি ডি সমকোণি ত্রিভুজ হতে পাই এ বি ডি সমকোণি ত্রিভুজ হতে পাই যেহেতু লম্ব আর ভূমি নিয়ে কাজ তাহলে কি হবে ট্যান কোন এ এ ডি বি এ ডি বি ইকুয়াল টু লম্ব হচ্ছে এ বি আর ভূমি হচ্ছে বি ডি বা এটা ট্যান কত ডিগ্রি কোন এ ডি বিটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এটা হবে ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি ট্যান সিক্সটি ডিগ্রির মান কত কে কে বলতে পারবেন বলেন তো এ বি এ বিটা হচ্ছে এইচ আর বি ডিটা হচ্ছে বি তাহলে এইচ বাই বি ওকে এবার হলো বা টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি এইচ বাই বি এবার সম্পর্ক দেখাইতে গেলে কি করতে হবে দুইটাকে দুই সাইটে বি কে রাখতে হবে এই সাইটে এক সাইডে আর এইচ কে রাখতে হবে আর এক সাইডে তাহলে সম্পর্ক হবে তো আমরা যদি একটু স্থান চেঞ্জ করি আই মিন বি যদি আর গ্রহণ করি বি আর রুট ওভার থ্রি গুণ হয় না বি রুট ওভার থ্রি আর যদি স্থান চেঞ্জ করি বি কে এখানে নেই রুট ওভার থ্রি কে এখানে আনি তাহলে তো গুণ করলেই দুইটাই হয় তাহলে আমরা সম্পর্ক দেখানোর জন্য কি করব সুতরাং বি সমান এইচ বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে বি সমান এইচ বাই রুট ওভার থ্রি দেখবেন এটি বি ও এইচ এর মধ্যে নির্ণয় সম্পর্ক এটি ই এটি ই বি ও এইচ এর মধ্যে নির্ণয় সম্পর্ক নির্ণয় সম্পর্ক এই শেষ তাহলে এ হচ্ছে ক আর এই হচ্ছে খ ক কি করতেছি বুঝতেছেন তো এখান থেকে তথ্য নিছি টাওয়ারের উচ্চতা এ বি সমান এইচ আর ছায়ার দৈর্ঘ্য বি ডি সমান বি উন্নতি কোন এই যে এ ডি বি উন্নতি কোন সিক্সটি ডিগ্রি কোন এ ডি বি সমান সিক্সটি ডিগ্রি তো এ বি ডি সমগ্র ত্রিভুজ হতে পাই যেহেতু এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে টেন আসবে টেন কোন এ ডি বি সমান লম্ব বাই ভূমি এই কোন এ ডিবির মান হলো সিক্সটি ডিগ্রি এ বি হলো এইচ আর নিচের বি ডি হলো বি টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান রুট ওভার থ্রি এটা যা ছিল তাই একটু স্থান চেঞ্জ করছি বিটাকে এখানে নিয়ে আসছি আর রুট ওভার থ্রিকে নিচে নিয়ে গেছি নিচে নিয়ে যাওয়াতে এ হলো বি আর এইচ এর মধ্যে সম্পর্ক তাহলে আমরা অলরেডি একটা বি এর মান পাইছি তো খ নম্বর শেষ এবার আমরা যাব গ এখন করব কত গ তো দেখি গ কি করতে বলছে সূর্যের ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি উন্নতি কোণের টাওয়ারের উচ্চতা ও ছায়ার দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক কি এবং টাওয়ারটির উচ্চতা নির্ণয় করুন আচ্ছা আবার টাওয়ারের উচ্চতা নির্ণয় করার জন্য বলতেছে আর কি বলতেছে উচ্চতা ও ছায়ার দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক এখানে দুইটা কাজ করতে হবে টাওয়ারের উচ্চতাও বার করতে হবে মানে এই উচ্চতা এ বি এখানে তো বের হয়েছে এইচ বের হয়েছে এটার কোনো সঠিক নির্ধারণ মানে নির্ধারিত মান বের হয়েছে না তাহলে এখনো শেষ না এই উচ্চতার নির্ধারিত মান বের করতে হবে আর এই মান বের করতে গেলে কি করতে হবে এই টোটালটা আই মিন বি সির মানটা জানতে হবে তো আমরা এখন মাত্র পাইছি কি বি এর মানটা পাইছি এই হলো বি সমান এত আর এই যে সি ডি এটার মান ষাট এটা যেমন নির্দিষ্ট করে বের হয়েছে ঠিক একই রকম এই বি এর মানটাও বির মানটা সহ এই বি সির মান নির্দিষ্ট করে বের হবে তারপরে কি হবে এ বিটা নির্দিষ্ট করে বের হবে ঠিক আছে তাহলে এখন এখানে তো যা পাইছি পাইছি আমরা সরাসরি এ বি সি এ এই ফুল ত্রিভুজটার কাজ কাজ করব তো আমি অঙ্ক করার জন্য কি করতে পারি এই অংশটা মুছে ফেলি শুধু আমাদের বির মানটা দরকার এখানে বির মানটা রেখে দিলাম বাকিগুলো মুছে ফেলতেছি আচ্ছা বির মানটা রাখলাম এখন করব গ গ নাম্বার তো আমি যদি করি গ গ তে কি লাগবো বলেন তো আমাদের এখানে কোন এ সি বি এটা দরকার আর কি দরকার এ বি সি দরকার এখানে বি সি তাহলে বি সি সমান একটা লিখতে হবে তাহলে এখানে 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 সরাসরি লিখে ফেলেন বি সি সমান কি হবে বি সি সমান হবে সি ডি যুগ বি ডি বি সি সমান 
সিডি যোগ বিডি সমান সিডি কত সিডি ষাট না ষাট যোগ বিডি কত বিডি হচ্ছে বি বি ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু থাকুক মান আমরা পরে বসাবো বি এখানে একটা মান আছে এটা আমরা পরে বসাবো জাস্ট এতটুকু থাকুক ওকে বি তাহলে এ বি সি গেল আর আর কি উন্নতি কোন এ সি বি ইকুয়াল টু ফোর্টি ডিগ্রি এটা কোন এ সি বি ইকুয়াল টু ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখানে লিখতে হবে উন্নতি কোন উন্নতি কোন কোন এ সি বি ইকুয়াল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি শেষ এখন লিখবেন এখন लम्ब और बमि लम्ब बमि लम्ब और बमि क्ज कर ले आस आस আগের বার কি আসছিল বিডি এখন টোটাল বিসি বা টেন কোন এসিবি মান কত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখানে হলো টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল টু এবি হলো এইচ আর বিসি কত এই যে বিসি হলো এটা এটা ষাট প্লাস বি ষাট প্লাস বি এটা ঠিক আছে বা এবার টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত ওয়ান ইকুয়াল টু এইচ বাই ষাট প্লাস বি এরপর আমরা একটু আর গুণন করি ষাট এর সাথে গুণ করে দেই তাহলে কি হবে ষাট প্লাস বি ইকুয়াল টু এইচ তো আমাদের দরকার কি এইচ উচ্চতা বের করা দরকার তাহলে এখন আর এটা আমাদের লাগবে না হ্যাঁ আমাদের দরকার হচ্ছে উচ্চতা বের করা উচ্চতা বের করার জন্য কি করব উচ্চতা বের করার জন্য এই বি এখানে আছে না এই বীর মানটা বসাই দেবো ওই যে যেটা বুঝলাম বীর মানটা বসাবো বীর মানটা কত ছিল বীর মানটা ছিল এইচ বাই রুট ওভার থ্রি ছিল এই যে এখানে ছিল যেটা তাহলে ষাট প্লাস এই বি জায়গায় হবে কি এইচ বাই রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু এইচ এরপরে লিখি বা এই ষাটের ষাট ইকুয়াল টু এইচ এর এইচ এইচ বাই রুট ওভার থ্রি এটা সমানের যদি ডান পাশে যায় প্লাস আছে এটা হবে মাইনাস এইচ বাই রুট ওভার থ্রি বা একটু পক্ষান্তর করি এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি ষাটকে ওই সাইডে নিয়ে যাই এইচ মাইনাস এইচ বাই রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু ষাট এখন কি হবে এই দুটা থেকে এইচ কমন যাবে তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি भाग दें উপরে হইল ওয়ান আর নিচে হইল রুট ওভার থ্রি মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ইকুয়াল টু ষাট ওকে তো এখন ওকে আমি দাগ দিয়ে দিলাম পরের অংশ এখান থেকে করতেছি তো এই ওয়ান রে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি দিয়ে ভাগ দেন কত আসে দেখেন তো বা এইচ ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান রে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি দিয়ে ভাগ দেন কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট কত আসে বলেন তো নাই কারোর কাছে ক্যালকুলেটর নাই নাই নি কারোর কাছে ক্যালকুলেটর আরিফার কাছে ক্যালকুলেটর আছে আরিফা ক্যালকুলেটর আছে चार नम्बर जीरो তো এখন এক থেকে এটা বিয়োগ দেন আবার এক থেকে এখন যেটা আসছে এক থেকে এক বিয়োগ জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এটা বিয়োগ দেন কত আসে আর সমান ষাট ষাট এবার বিয়োগ দেন কত আসে তো 
এলোমেলো হয়ে গেল না আপনি এখন কি আগে তো ওয়ান পয়েন্ট আসছিল এখন তো আরেকটা আসছে এবার আবার করেন হয়েছে না কত <laughs> আসছে <laughs> কষ্ট দিবেন আমি আমি হাতে হাতে করি তাহলে দেখেন কেমন করতে হয় তো এই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি দিয়ে যদি আমরা ওয়ান কে ভাগ দিই ঠিক আছে কত হয় ওয়ান দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ওই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি দিয়ে আমরা ওয়ান কে ভাগ দেবো হ্যাঁ দিলে কত হবে দেখি উপর হবে এক গুণ একের পরে হবে দুই শূন্য নিচে হবে কত একশো তেহাত্তর তাহলে এবার কত হইলো উপরে হইলো একশো তাহলে একশো তেহাত্তর দিয়ে আমরা একশো কে ভাগ দিব তাহলে কত হবে জিরো পয়েন্ট দিয়ে একটা শূন্য বাড়াইলাম হইলো এক হাজার তো একশো তেহাত্তর কতবার যায় এক হাজারে দেড়শো দেড়শো তিনশো 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 ছয়শো একশো তেহাত্তর একশোর মধ্যে কয়বার যায় যদি আমরা নেই চারবার চার হলে তিন চারে বারো হাতে আছে এক চার সাতা আটাইশ তো তিন চারে বারো হাতে এক চার সাতা আটাইশ হাতে রেখে নয় দেরি হয়ে যাবে বেশি আচ্ছা আমি করতেছি দাঁড়ান আমরা ওই যে ওয়ান কে ভাগ দিব কত দিয়ে ওয়ান ভাগ ওয়ান ভাগ কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি একটু তো আসলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট আসলো তা আপনি আমাকে তো ভুল দিলেন জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু দিলেন কেন এখানে কি আসলো জিরো পয়েন্ট কত আসলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট এতটুকু আসলো ঠিক আছে এবার এক থেকে আবার এই মানটাকে বিয়োগ দিতে হবে এবার এক থেকে বিয়োগ এক ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর টু টু জিরো পয়েন্ট ফোর টু টু তো সবই তো ভুল হইল সঠিক তো দিতে পারলেন না 
बा इक्वल टू साठ एवं एच इंटू जिरो पॉइंट फोर टू टू इक्वल टू साठ एपर भाग दें एच इक्वल टू साठ बिरो पॉइंट फोर टू टू साठ दिए साठ के भाग दें जिरो पॉइंट फोर टू टू दिए भाग दें साठ के कत तो है साठ भाग साठ भाग जिरो पॉइंट फोर टू टू कत आ एकशो बयाल्लिस दशमिक एक आठ इटाई जेटा आसो बयाल्लिस दशमिक सूतरा एच समान एकश बयाल्लिस दशमिक एकश बयाल्लिस दशमिक एक आठ प्राय एक आठ उत्तर लिखभन कि प्राय ठीक से तो यह करबें एकटा गल एच उच्चता गलो हाँ कैलकुलेटर चेपे हेल्प कर उच्चता बेर हईल उच्चता जो बेर थे करते बोलते से उच्चता और छाय दर्घ्य सम्पर्क की टावर ट उच्चता निर्णय करो ना अच्छा उच्चता निर्णय कर टावारे उच्चता और छाय दर्घ्य सम्पर्क ए छाय दर्घ्य ए हलो उच्चता और छाय दर्घ्य होता ना इतना छाय दर्घ्य मैं बीसि बीसि बेर करते छायर दर्घ्य बेर करते गो एक्सरा बीसि बार कर नीचे अंश पड़े इन्हें लेखें सूतरा छाय दर्घ्य बीसि इक्ल टू छाय दर्घ्य बीसि इक्ल टू की कि सी डी समान तो सैट पेसि बी डी मैं बी बर मान बेर करते बर मान बेर करते ग ख नम्बर व्यवहार करते मुझे तो बुझाई फिली पर मिलान तो उत्तर लेखार पर एक अंश लिखभ क हते प्राप्त क हते प्राप्त क हते प्राप्त एक पाई बी समान एच बुट ओवर थ्री एट पाई ना तो एन एच एर एक मान पाई ना एच एर मान कत एक बयाल्लिस दशमिक एक आठ तो एक बयाल्लिस दशमिक एक आठ और नीचे हलो रुट ओवर थ्री अच्छा रुट ओवर थ्री मान बसाय दी रुट ओवर थ्री मान वन पॉइंट सेवन थ्री एवं एक सौ बयाल्लिस दशमिक एक आठ के वन पॉइंट सेवन थ्री दिए भाग दें कत आसे देखें तो हमें बर स्पेसिफिक मान पे जाब भाग दें तो कत एक बयाल्लिस दशमिक एक आठ के भाग दीब हे भाग बोली यतटुकू करारे एखान शुरू ओके कहते प्राप्त मान मान बेर कर क्यों वो एच एर मान तो अलरेडी पे गे एच एर मान बसे बर मान बेर निल बेरपर एन लिखबें सूतरा छाय दौर्घ्य छाय दौर्घ्य समान कि बोलें तो सी डी प्लस विडि सी डि प्लस विडि ती डी कत सी डी हलो साठ साठ जो विडि कत विडि हलो बी मान कत मान हलो बिराशी दशमिक बिराशी दशमिक एक आठ पांच ए दुटा के जो जो करी कत दशमिक एक आठ पांच बसाई दिल आगे और एखे हलो दर दुई और आठ आठ छो चौद एक बयाल्लिस दशमिक एक आठ पांच एकश बयाल्लिस दशमिक की एक आठ पांच जो दशमिक घर नहीं घर एक बयाल्लिस दशमिक एक आठ तरह उच्चता जत छाय दर्घ्य तक सम्पर्क लिखबेंटर उच्चता और छाय दर्घ्य सम्पर्क परस्पर समान टावर उच्चता उ छाय दर्घ्य उ छाय दर्घ्य दर्घ्य सम्पर्क दर्घ्य 
সম্পর্ক সমান এই হলো শেষ একটু পেচ আর কি হ্যাঁ জাস্ট কি করতে হবে একটু মনোযোগ দিতে হবে কি করাইলাম কিছুই তো দেখাইলাম না আচ্ছা আপনারা কি এত সময় দেখছেন আমি যা যা কাজ করছি এগুলো দেখছেন আপনারা দেলোয়ার দেলোয়ার আছে কি এখনো ক্লাসে দেলোয়ার দেলোয়ার কি আছে ক্লাসে স্যার আছে আপনি ক্লাসে আছেন আমি আপনার ক্লাস আছে কাজ থেকে হেল্প পাইলাম না এটা তো ঠিক হলো না এটা কিন্তু ঠিক না আপনি আমাকে হেল্প করবেন হ্যাঁ তো এই যে এখন কিন্তু মিলে গেছে দেখছেন এখানে উচ্চতা যা বের হইছে 142.18 ছায়ার দৈর্ঘ্যও কিন্তু 142.18 শুধু একটা ভুল হইছে সেটা কি এখানে আমরা ভাগ দিয়ে দশমিকের পরে দুই গড় নিছি আর নিছি না নিলে কিন্তু সেম মিলবে ওকে তাহলে আমরা এখানে ধরেন 42000 কি 41 হবে না এখন এই সমস্যাটা কোথায় আমি বলি আপনি এই যে এখানে বিয়োগ করতেছেন এখানে যদি দশমিকের জায়গায় যদি একটা পয়েন্ট কম বেশি হয়ে যায় তখন ভাগ করলেও কিন্তু দশমিকের আগে পরে এক পয়েন্ট কম বেশি হয়ে যাবে কিন্তু এই জন্য আমরা উত্তরটা লিখি প্রায় ঠিক আছে ধরেন আপনার কাছে আছে নয়শো বিশ টাকা হ্যাঁ তো আমি যদি এখন বলি যে তোমার কাছে মনে হয় নয়শো একুশ টাকা আছে তাহলে আমি খুব একটা পার্থক্য করি নাই নয়শো বিশ আর একুশ কাছাকাছি এই জন্য আমরা উত্তরটা এখানে শিউর লিখি না আনসার লিখি না আমরা লিখি প্রায় উত্তরে কি লিখি প্রায় মানে কাছাকাছি তাহলে সমস্যা নাই এই যদি আপনারা স্পেসিফিক ওই দশমিকগুলো সঠিকভাবে করতে পারেন এই যে এক পয়েন্ট যাবে না একজাক্টলি আসবে ঠিক আছে আমি তো তাড়াহুড়ো করে করছি হয়তো দশমিকের পরে একবার কম নিছি আর যেভাবে না কত ওইভাবে একটা মিসিং হয়েছে এইভাবে চলে আসছে যদি এভাবে আসে এভাবে লিখবেন সমস্যা নাই উত্তরে লিখবেন প্রায় উত্তরে আনসার লিখবেন কোথায় উল্লেখ করে দিচ্ছে আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন এবার যাই আসুক এবার যাই আসুক আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন ঠিক আছে আসবে যদি আপনি এই রুট ওভারের সারাটা মান নেন আচ্ছা তাহলে এই রুট ওভার তিরির সারাটা মান তো এখানে দেওয়া নাই যদি এখানে না দেওয়া থাকতো তাহলে আপনি সারাটা নিয়ে করতেন কিছু আইকিউ খাটাইতে হবে যদি এটা দিয়ে এটা এতটুকু দিয়ে দিছে মানে কি আপনাকে আপনার এটাই ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে একশো একচল্লিশ আসবে যদি আপনি এই রুট ওভার তিরির ফুল মানটা ব্যবহার করেন কিন্তু যেহেতু এখানে ডাকে বলে দিছে রুট ওভার তিরির মান এই পর্যন্ত তো এখানে আপনাকে তো সে সীমানা দিয়ে দিছে তার সীমানা লঙ্ঘন করা উচিত হবে না বুঝাইতে পারছি না তাহলে এইভাবে করবেন তো এখন অঙ্ক তো আশা করি বুঝাইতে পারছি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন তাহলে বুঝে যাবেন শুধুমাত্র এখানে উচ্চতা বের করলাম এখানেই শেষ না বলছে যে উচ্চতা বের করার পরে ওই উচ্চতা আর ছায়ার দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক কি আচ্ছা আপনি দেখেন আমরা যে এই মানটা নিয়ে করছি তাহলে এটার যে এটা বের হয়েছে ছায়ার দৈর্ঘ্য এটা বের হয়েছে না যদি অঙ্ক কোথাও যদি ভুল হইতো অঙ্ক যদি কোথাও ভুল হইতো তাহলে তো এটা এটা এক হইতো না হয়তো হয়তো না তাহলে বোঝা গেল আমরা যে মানটা ধরে কাজ করছি এটা ঠিকই আছে ঠিক আছে আপনি যদি ফুলটা নিয়ে ভাগ করেন তাহলে ঠিক আর একটা বের হবে মানে কাছাকাছি বের হবে তো এভাবে করতে পারেন আবার আমার মতে এটাই করা ভালো যদি আপনার এটা উল্লেখ থাকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রিটা উল্লেখ না থাকলে ওইভাবে করবেন ফুল মান নিয়ে তো আশা করি বুঝাইতে পারছি মানে বুঝাইতে পারছি কিনা জানি না ওইটা না মানে আশা করি যে আজকে মোটামুটি ত্রিকুণমিতিটা শেষ করতে পারছি আমরা নেক্সট ক্লাসে আর ত্রিকুণমিতি করব না এখন এতটুকুতে কার কার সমস্যা একটু জানান আমাকে थ्री এই যে এই দুইটা থেকে এইস কমন নিছি তাহলে ওয়ান থাকে মাইনাস এই এইস কমন চলে আসছে এখানে ওয়ান থাকে তাহলে উপরে যে ওয়ান এই ওয়ানের ওয়ান আর নিচে রুট ওভার থ্রির মান এটা আর কোনো সমস্যা নাই আপনি যেটা ধরছেন ওইটাই হয়তো এখানে যদি আপনি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো এইট বসায় বাঁকবেন দেখেন যে এটা আসবে না এখানে যেটা আসছে এটা আসবে না আসবে আর একটা মানে দশমিকের পরে অথবা আগে এখানে তো ফোর হবে না হলে সিক্স হবে তো আর একটা যদি আসে এখান থেকে বিয়োগ করলে এখানেও একটা কম বেশি হবে একটা কম বেশি হইলে এই এটা দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে একটা কম বেশি হবে কথা ঠিকই 
ঠিক আছে এগুলো তো সব ঠিক আছে আপনি আপনি যে ইয়া নিতে পারেন না কি বলে সেটাকে কমন নিতে পারেন না যদি এরকম আসে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স তাহলে কমন কিভাবে নেবেন এখানেও এক্স আছে এখানেও এক্স আছে এক্স কমন নেবেন তো এখানে এক্স কমন আসছে রইল কি থ্রি মাইনাস এখানে তো এক্স কমন চলে আসছে তাহলে এখানে থাকে কি এক্সের আগে মোটে মোটে ওয়ান আসে না এখানে ওয়ান থাকে এক্স একে এক্স গুণ করলে আবার ওইটা হবে তো এখানেও যেমন উপরে এইচ আছে এইচ কমন আসছে এইচ এ কে এইচ ই হবে এক থাকবে এক সবসময় এক এটা তো এখন আচ্ছা এই অঙ্কটা কি বুঝছেন দেলোয়ার আরে মানে প্রবলেম নাই ওই কাছাকাছি মানে কোনো সমস্যা হবে না উত্তরে প্রায় লিখবেন বলে দিলাম ঠিক আছে এখন বলেন বুঝছেন কিনা সেটা বলেন রাকিব ইমন তারপরে যে মরিয়ম বুঝছেন আর আরিফা প্রথম ক্লাস কেমন লাগলো কতটুকু বুঝলেন বলেন আপনার কথা মোটামুটি 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 যেহেতু বুঝছেন